மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேங்கிங் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் மாதிரி தான் பேங்கிங்கில் ஐபிபிஎஸ் பேங்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் சாப்டர் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் ஸோ அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் ஒவ்வொரு சாப்டரை பார்க்கலாம் பேங்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜான ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பேங்கிங் இன் இந்தியா அப்படின்ற சாப்டரை பார்க்கலாம் இந்தியாவில் பேங்கிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத முதல் படமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ துறை பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் பேங்க்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒட்டுமொத்த ரெகுலேட்டராக ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க யார் அவங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பொதுவாக எல்லா நாடுகளுக்குமே ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்ற ஒரு பேங்க் இருக்கும் நம்ம இந்தியாவுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் ரிசர்வ் பேங்க் கட்டுப்பாட்டு உள்ள பேங்க்குகளை ஷெடியூல் பேங்க்ஸ் நான் ஷெடியூல் பேங்க் அப்படின்ற ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போ முதல்ல நம்ம ரிசர்வ் பேங்கை பற்றி பார்த்துடலாம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆர்பி ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டது அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் ஒரு சட்டம் போட்டு கொண்டு வந்தாங்க பிரிட்டிஷார் பீரியட்லேயே கொண்டு வந்தாங்க ஒரு சென்ட்ரல் பேங்காக ரிசர்வ் பேங்கை உருவாக்குறாங்க அப்போ இது செயல்பட தொடங்கினது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஏப்ரல் ஒன்னில் இருந்து இது ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்த ரிசர்வ் பேங்கை பற்றி நம்ம ஒரு தனி சாப்டரில் ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஸோ இட்ஸ் அ சென்ட்ரல் பேங்க் இந்த பேங்க் தான் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து பேங்குகளையும் ஒட்டுமொத்த ஃபினான்ஸ் செஜ்மெண்ட்டையும் ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸையும் என்பிஎஃப்சியையும் எல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்ணுறது சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது மானிட்டர் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணக்கூடியது நம்முடைய பாரத ரிசர்வ் வங்கி தான் அப்போ இவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பேங்குகளை பொதுவாக ரெண்டு பிரிவாக தான் பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ் இன்னொன்று நான் ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறோம் அது என்ன ஷெடியூல் நான் ஷெடியூல் இந்த ஆர்பி ஆக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்பி ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அதில் ஷெடியூல் டூ அப்படின்ற ஒரு அட்டவணை இருக்கு அது ஒரு ஆக்டில் ஒரு செகண்ட் ஷெட்யூலில் ஒரு அட்டவணை போட்டு வச்சுருக்காங்க இதில் என்னென்ன பேங்க்குகள் எல்லாம் வருதோ அது எல்லாமே ஷெட்யூல் பேங்க்ஸ் எந்தெந்த பேங்க்குகள்லாம் இதில் கவர் ஆகலையோ அவங்க எல்லாமே நான் ஷெட்யூல் பேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஷெட்யூல் பேங்க்குகளுக்கும் நான் ஷெட்யூல் பேங்க்குகளுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க ஆர்பிஐடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டில் வர்றாங்க ஆர்பிஐ என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குதோ அதை எல்லாமே அவைல் பண்ணுறதுக்கு இவங்களுக்கு தான் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது பர்டிகுலராக ஆர்பிஐடைய நாம்ஸான சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ எல்லாமே இந்த ஷெடியூல் பேங்க்குகளுக்கு மட்டுமே அப்ளிகபிள் ஆகும் இது அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது இவங்களை ரெகுலேட் பண்ணுறது ஆர்பிஐ ஆனால் இவங்கள பர்டிகுலர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் தான் ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் ஷெடியூல் பேங்க்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுகளே ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிளியரிங் சைக்கிள் போன்ற பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இவங்க பண்ண முடியாது ஆக எக்கச்சக்க பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஷெடியூல் பேங்குகளாக இருக்கிறதுல இருக்குது ஃபர்தர் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸை டீல் பண்ணக்கூடிய மேஜர் பேங்க்களை ஃபுல்லாக ஆர்பிஐ ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்போ இது பப்ளிக்கும் ஷெடியூல் பேங்குகளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்புறம் லோன் அவைல் பண்ணுறது ஒரு சேஃபஸ்ட் வியூவாக தான் பார்க்கப்படுது அப்படின்ற பிரச்சனில் ஷெடியூல் பேங்க் அப்படின்றதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷெடியூல் பேங்குகளை ஃபர்தர் நம்ம ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இன்னொன்று ஷெடியூல்டு நான் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்னு பிரிக்கிறோம் கமர்ஷியல் நேச்சர் கொண்ட பேங்குகள் அனைத்துமே ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்குகள் இல்லை பப்ளிக் சர்வீஸ் அதாவது சொல்ல போனால் அந்த கோஆபரேட்டிவ் பேங்குகள்லாம் ஒரு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற வியூவில் வரக்கூடிய பேங்குகள்லாம் ஷெடியூல்டு நான் கமர்ஷியல் பேங்குகளில் வர்றாங்க அப்போ தொடக்கத்தில் ரெண்டு பிரிவாக பிரித்தோம் ஷெடியூல்டு நான் ஷெடியூல்டு அடுத்த அந்த ஷெடியூல இன்னும் ஃபர்தர் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஷெடியூல் கமர்ஷியல் இன்னொன்று ஷெடியூல் நான் கமர்ஷியல் அப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷனை பார்க்கலாம் ஷெடியூல் கமர்ஷியலில் யாரெல்லாம் வர்றாங்க அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷனாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெடியூல் கமர்ஷியல் பேங்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்பிஸ் தட் இஸ் பப்ளிக் செக்டார் பேங்குகள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் பொதுத்துறை வங்கிகள் ஒரு இருபத்தோரு பேங்க் இருக்கிறாங்க அடுத்த போர்ஷன் பாருங்கள் பிரைவேட் பேங்குகள் அவங்க ஒரு இருபத்தொன்று இருக்கிறாங்க இப்போ ஆர்ஆர்பின்னு போட்டிருக்க யார் அவங்க ரீஜனல் ரூரல்
ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ்க்கு மேல இருக்குது அப்படின்னா அவங்களைதான் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அரசு மற்றும் பப்ளிக்குடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதோட ஸ்டேக் ஹோல்டிங் ஐம்பத்தோரு சதவீதத்துக்கு மேல இருக்கு அதுல ஓனர்ஷிப் ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ்க்கு மேல வச்சிருக்காங்கன்னா அவங்களைத்தான் நம்ம பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் சோ ஆக மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா நடப்பு தேதி இருபத்தோரு பேங்குகள் இருக்கு போன ஆண்டு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு பேங்குகள் இருந்தது பப்ளிக் செக்டார் பேங்குகள் போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பொதுத்துறை வங்கிகள் அமைப்புல நிறைய மாற்றங்கள் வந்துச்சு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பேங்குகளை கொண்டு வந்து ஸ்டேட் பேங்கோட மெஜ் பண்ணாங்க அப்போ இந்த பப்ளிக் செக்டார் பேங்குகள் அப்படின்றது இந்த இருபத்தி எப்படி உருவாச்சு அப்படின்ற வரலாறையும் நம்ம பார்த்தாகணும் இதுல பப்ளிக் செக்டார் பேங்குகள் மூன்று பிரிவை நம்ம பிரிக்கிறோம் ஒண்ணு ஸ்டேட் பேங்க் அண்ட் இட்ஸ் அசோசியேட் பேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் செகண்ட் போர்ஷன் நேஷனலைஸ் பேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் ஒரு பத்தொன்பது பேங்குகள் இருக்கு அடுத்ததா அதர் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு பேங்க் மட்டும் இருக்கிறாங்க ஐடிபி அத ஒண்ணு பிளஸ் பத்தொன்பது பிளஸ் ஒன்னு ஆக மொத்தம் இருபத்தி ஒரு பேங்க் ஆஸ் ஆன் டேட் இருக்கு இதுல ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் பாருங்க இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற பாக்குறோம் அசோசியேட்ல போட்டிருக்கீங்க சார் ஆனா ஒரு பேங்க் தானே இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசோசியேட்ல மெர்ஜர் ஆயிடுச்சு அட் பர்சன்ட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒண்ணு மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ஸ்டேட் பேங்க் உடைய கதையை கேட்டீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரன பீரியட்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிஸ்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிரசிடென்சியல் பேங்க்ஸ் இவங்களை சொல்லுவாங்க தொடக்கத்துல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பாம்பே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் கொல்கத்தா இப்படிலாம் பேங்க்குகள் இருந்துச்சு எக்கச்சக்க பேங்குகள் ஒவ்வொரு பிரசிடென்ட்ஸ் தட் இஸ் பிரசிடென்சினா அந்த பீரியட்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷ்காரன பீரியட்ல ஒவ்வொரு மாகாணங்கள் ஒவ்வொரு மாகாணத்துக்கும் ஒரு பேங்குகள பிரிட்டிஷ்கார ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிப்பட்ட பேங்குகள் தான் இந்த ஸ்டேட் பேங்க் நைன்டீன் டுவெண்டி ஒன்ல இந்த ஸ்டேட் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க்ல மூணு பேங்குகளை மெர்ஜ் பண்ணி இம்பீரியல் பேங்க்ல ஒரு பேங்கை உருவாக்குறாங்க பிரிட்டிஷார் இம்பீரியல் பேங்க் சொல்லுவாங்க இம்பீரியல் பேங்க் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு உருவாக்குறாங்க அந்த பிரசிடென்சியல் பேங்க்ல மெட்ராஸ் கொல்கத்தா அண்ட் பாம்பே இந்த மூணையும் சேர்த்து உருவாக்கப்பட்டதுதான் இம்பீரியல் பேங்க் தொடக்கத்துல பொறுத்தவரை பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இம்பீரியல் பேங்க் தான் சென்ட்ரல் பேங்காக இருந்துச்சு ஆர்பிஐ உருவாக்குறதுக்கு முன்னாலேயே இந்தியாவுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் ஆக்ட் பண்ண பெருமை நம்முடைய ஸ்டேட் பேங்க்கு தான் அதோடைய பழைய பேர் என்ன பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இம்பீரியல் பேங்க் இதை தவிர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல விடுதலைக்கு பின்னால இந்த ஸ்டேட் பேங்க நேஷனலைஸ் பண்றாங்க ஸ்டேட் பேங்க் மட்டும் தனியா அப்படின்னு பாக்கிறது சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் படி இந்த ஸ்டேட் பேங்க் நேஷனலைஸ் பண்றாங்க அது என்ன நேஷனலைசேஷன் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா தொடக்கத்துல தனியாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ஸ்டேட் பேங்க் அதனுடைய பங்குகள் மத்திய அரசினால் வாங்கப்பட்டு அந்த பேங்க் முழுவதுமாக அரசுடைமையாக்கப்பட்டது அதான் அரசுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா அது பேர் நேஷனல் ஸ்டேஷன் பேரு ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஒரு பிரிட்டிஷ் அபிஷியல்ஸ் தான் வச்சுக்கிறாங்க மேஜர் ஸ்டேக் ஹோல்டிங் பின்னால கவர்மெண்ட் அதை வாங்கிடுது ஐம்பத்தி அஞ்சில் எஸ்பிஐ ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி படி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நேஷனலைஸ் பண்றாங்க அடுத்ததான் ஸ்டேட் பேங்க் கூட சில துணை வங்கிகள் இருந்தாங்க எஸ்பிஐ அசோசியேட் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசோசியேட் பேங்க்ஸ் எஸ்பிஐ உடைய துணை வங்கிகள் தொடக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பேங்க் இருந்தது இதுக்கும் கூட ஒரு சட்டம் இருந்துச்சு நைன்டீன் பிப்டி நைன் எஸ்பிஐ அசோசியேட் பேங்க்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதன்படி தொடக்கத்துல ஒரு எட்டு பேங்குகள் இருந்தது படிப்படியா அவனுடைய செயல்பாடுகள்லாம் சரியில்லைன்ட்டு ஒவ்வொன்னா ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் ஸ்டேட் பேங்க் உள்ள கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாங்க அவங்களுடைய தாய் வங்கியான ஸ்டேட் பேங்கோட மெஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ அந்த பேங்குடைய எண்ணிக்கை எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சது ரீசெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஏப்ரல் மாசம் ஒன்னு ஏப்ரல் ஒன்னுல இருந்து ஐந்து வங்கிகள் எஸ்பிஐ துணை வங்கிகள் ஒரு ஐந்து வங்கிகள் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்கள ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஹைதராபாத் அப்படின்ட்டு அண்டை மாநிலங்கள் மூணு பேரையும் பாத்துக்கலாம் ஆந்திரா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஹைதராபாத் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் மைசூர் அண்ட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் திருவாங்கூர் இதை தவிர ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பாட்டியாலா அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பாட்டியாலா அண்ட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பிகானீர் அண்ட் ஜெய்ப்பூர் ஆக எஸ்பி உடைய துணை வங்கிகள் ஒரு அஞ்சு வங்கிகளை ஏப்ரல் ஒன்னு போன வருஷம்
பெரிய மாற்றம் சோ கடல் ஆண்டு நடந்த பேங்கிங் செக்டர்ல நடந்த ஒரு பெரிய மெர்ஜர்ல இந்த மெர்ஜரை சொல்லலாம் சோ எஸ்பிஐ உடைய துணை வங்கிகள் ஐந்து பிளஸ் பாரதிய மகிழா பேங்க் எல்லாவற்றையும் இணைக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் எல்லாமே ஸ்டேட் பேங்க் உடைய பிரான்ச் ஆக தான் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சோ அதனாலதான் பாத்துட்டு எஸ்பிஐ அதனுடைய அசோசியேட் பேங்க் அப்படின்னு போட்டாலும் அட் பிரசன்ட் ஒரே ஒரு பேங்க் மட்டும்தான் இருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா மட்டுமே அவங்க எப்பவுமே ஒரு தனி கன்சனா தான் இருக்கிறாங்க பொதுவா கவர்மெண்ட் உடைய டெபாசிட்ஸ் அட்வான்சஸ் எல்லாமே ஸ்டேட் பேங்க் தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆர்பிஐ இல்லாத இடங்கள்ல ஆர்பிஐடைய ஏஜென்டாக ஆக்ட் பண்ணக்கூடியது நம்முடைய ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா தான் ஆக இந்திய பொதுத்துறை வங்கிகள்ல பிசினஸ் வைஸ் பிரான்சஸ் வைஸ் ஸ்டாஃப் வைஸ் எல்லாத்துலயும் பாத்துட்டீங்கன்னா நம்பர் ஒன்னா இருக்கக்கூடியது ஸ்டேட் பேங்க் தான் நாடு முழுக்க பிரான்சஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பிரான்சஸ் ஓபன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறாங்க அசோசியேட் பேங்க்ஸ் வேற மெர்ஜ் பண்ணிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் ஏடிஎம் வைஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் உடைய ஸ்கீம்ஸ் பப்ளிக் கொண்டு போகிறதாகட்டும் எல்லாத்துலயும் பாத்துட்டீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் தான் இன்னைக்கு லீடிங்ல இருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்த பாத்தீங்கன்னா நேஷனலைஸ் பேங்க்னு ஒரு பத்தொன்பது பேங்க் வேலை பார்த்தோம் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் வேலை ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் பார்த்தோம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா செகண்ட் போர்ஷன் நேஷனலைஸ் பேங்க்ஸ் ஒரு பத்தொன்பது பேங்க்குகள் அது என்ன அவங்களுக்கு நேஷனலைஸ் பேங்க் பேரு ஸ்டேட் பேங்கும் நேஷனலைஸ் பேங்க் தான் இல்லை எங்களுக்கு ஆனா எப்பவுமே அவங்களுடைய செயல்பாடு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில தனியாவே இருந்துட்டு இருக்குது அதனால எஸ்பிஐ குரூப்ஸ் தனியாவே பிரிச்சு காட்டிட்டு இருந்தாங்க இதை தவறவும் ஒரு பத்தொன்பது நேஷனலைஸ் பேங்க்ஸ் இன்னைக்கும் இருக்குது அப்போ நேஷனலைஸ் சொல்றீங்கன்னா இதுவும் தனியார்ல தான் இருந்துச்சா ஆமா சோ விடுதலைக்கு பின்னால பாத்தீங்கன்னா இந்தியா உள்ள ஆர்பிஐ தவிர்த்த அனைத்து வங்கிகளுமே பிரைவேட் பேங்க்களா தான் இருந்துச்சு அப்ப விடுதலைக்கு பின்னாலதான் ஒரு பேஸ் சோ இந்த நேஷனலைசேஷன் பேஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு செக்டரா சொல்லுவாங்க ரெண்டு காலகட்டத்துல சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஒரு பதினாலு தனியார் வங்கிகளை நேஷனலைஸ் பண்றாங்க அரசு உரிமை ஆக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி ஒரு ஆறு பேங்குகள் அப்ப இந்த பீரியட்ல ரெண்டுமே இந்த நேஷனலைசேஷன் பண்ணது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டரான இந்திரா காந்தி அம்மா தான் தனியாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்த இந்த பதினாலு பிளஸ் ஆறு வங்கிகளையும் அரசு எடுத்துக்குது பல காரணங்கள் முக்கியமா சொல்லுங்கள் பிரான்ச் ஓபன் பண்றதுக்கோ விவசாயத்துக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கோ விரும்பல அப்போ இந்த வங்கிகள் நேஷனலைசேஷன் பண்ணதுக்கான மெயின் அப்செக்டிவ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சோ கிராமப்புற விவசாயிகளுக்கு கடன் கொடுக்கணும் இரண்டாவது கிராமப்புறங்கள்ல பிரான்ச் ஆரம்பிக்கணும் இது நீ பண்ணலையா நான் பண்றேன் அப்படின்ட்டு ஒரு போல்டான டிசிஷன் எடுத்துட்டு அந்த வங்கிகள் அனைத்தையுமே அரசுடைமையாக்கி நேஷனலைஸ் பண்ணாங்க ஆக மொத்தம் இருபது பேங்குகள் இருந்துச்சு அறுபத்தி ஒன்பதுல ஒரு பதினாலு பேங்குகள் இன்னும் சொல்ல போனா எக்ஸாக்டா ஜூலை பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல வங்கிகள் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க இல்லையா இந்தியன் பேங்க் இந்தியன் ஓசிஸ் பேங்க் கார்பரேஷன் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உள்ளிட்ட பத்தொன்பது பேங்க் நேஷனலைஸ் பண்ணாங்க அப்ப அந்த அம்மா வச்ச டார்கெட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐம்பது கோடி யாரெல்லாம் ஐம்பது கோடிக்கு மேல பிசினஸ் பண்றாங்களோ அவங்களை எல்லாம் நேஷனலைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்க அப்ப ஐம்பது கோடி அவரோட கிரிட்டீரியாவை தாண்டது ஒரு பதினாலு பேங்க் சிக்கினாங்க அவங்களை ஃபுல்லா நேஷனலைஸ் பண்றாங்க அடுத்த செகண்ட் பேஸ் இந்திரா காந்தி அம்மா தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஏப்ரல் பதினஞ்சு ஏப்ரல் பதினஞ்சுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஒரு ஆறு பேங்குகள் ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் பேங்க் மாதிரி ஒரு ஆறு பேங்குகள் நேஷனலைஸ் பண்றாங்க அப்ப அவங்க லிமிட்டா பிக்ஸ் பண்ணது இருநூறு கோடி யாரெல்லாம் இருநூறு கோடிக்கு மேல வச்சிருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் நேஷனலைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ ஒரு ஆறு பேங்குகள் சிக்கு ஆக மொத்தம் இருபது நேஷனலைஸ் பேங்குகள் உருவாது இருபதுன்னு சொன்னீங்களே சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது தானே காட்டுறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல ஒரு பேங்க் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தொண்ணூத்தி ஒண்ணு நினைக்கிறேன் நியூ பேங்க் ஆஃப் இந்தியான ஒரு பேங்க் இருந்துச்சு இட் மெர்ஜ்டு வித் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் அப்ப ஒரு பேங்க் குறைஞ்சு போச்சு நியூ பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மெர்ஜ்டு வித் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் சோ இருபது மைனஸ் ஒன்னு பத்தொன்பது பேங்க் தான் இருக்கு ஆக நேஷனலைஸ் பேங்க் என்பவை தொடக்கத்தில் தனியார் வங்கிகள் தான் பின்னாளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது எண்பதுல நேஷனலைஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் அதை டேக் ஓவர் பண்ணிடுச்சு இன்னைக்கும் அது பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் தான் இங்கிட்டு இருக்கு தேர்ட் போர்ஷன் அதர் பி எஸ் பிஸ் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் கொடுக்குறோம் யாருன்னு பாருங்க
ஐடிபிஐ இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் மீண்டும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட ஒரு தனி கேட்டகரியான வங்கியாக இருக்குது அவங்களும் பப்ளிக் செக்டர் பேங்குகள் தான் ஆக ஸ்டேட் பேங்க்ல தற்போது ஒன்னே ஒன்று தான் அடுத்தது நம்முடைய நேஷனலைஸ் பேங்குகள் பத்தொன்பது அதர் பப்ளிக் செக்டர் பேங்கான ஐடிபிஐ ஒன்னு ஆக மொத்தம் தற்போது இருபத்தோரு பப்ளிக் செக்டர் பேங்குகள் இருக்கிறாங்க அடுத்ததா தனியார் வங்கிகள் பிரைவேட் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இவங்க மட்டும் நீங்க நேஷனலைசேஷன் சொன்னீங்களே சார் இவங்க மட்டும் ஏன் தப்பிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல நேஷனலைஸ் பண்றப்போ லிமிட்டாக பிக்ஸ் செய்த ஐம்பது கோடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல லிமிட்டாக பிக்ஸ் செய்த இருநூறு கோடி பிசினஸ் பண்ணாத அதை விட குறைந்த சின்ன சின்ன பேங்குகள் நிறைய பேங்குகள் இருந்தாங்க அவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் ஓல்டு ஜென்ரேஷன் பிரைவேட் செக்டார் பேங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நேஷனலைசேஷன் பீரியடுக்கு முன்னாலேயே இந்தியாவில் எக்கச்சக்க பிரைவேட் பேங்குகள் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் இருபது பேங்குகள் நேஷனலைஸ் பண்ணியாச்சு என்ஜிஓ உள்ள பேங்குகள் இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா என்ஜிஓ உள்ள பேங்குகள் ஒரு பதிமூணு பேங்குகள் நிறைய க்ளோசர் மேஜர் போக அட் பர்சன்ட் ஒரு பதிமூணு பேங்குகள் காலங்காலமா இருந்துட்டு இருக்கு இவங்க எல்லாம் ஓல்டு ஜென்ரேஷன் பிரைவேட் செக்டார் பேங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரைவேட் பேங்க் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஓல்டு பேங்க்ஸ் ஓல்டு பேங்க்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் பிஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் பிரைவேட்டைசேஷன் பாலிசிக்கு முன்னால் வந்த ஒரு பதிமூணு பேங்குகள் அதற்கு பின்னால் வந்த ஒரு எட்டு பேங்குகள் அதாவது இருபத்தி ஒரு பேங்குகள் இருக்கிறாங்க இந்த பதிமூணு பேங்குகளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேங்குகள் இருக்கிறாங்க குறிப்பாக தமிழ்நாடு பேஸ் பண்ணி நிறைய பேங்குகள் கரூர் ஹெட் ஆஃபீஸ் கொண்ட கரூர் ஏஷியா பேங்க் தூத்துக்குடி ஹெட் ஆஃபீஸ் கொண்ட தமிழ்நாடு மெக்கண்டல் பேங்க் கரூர் ஹெட் ஆஃபீஸ் கொண்ட லக்ஷ்மி விலாஸ் பேங்க் இதெல்லாம் அது மாதிரி கேரளா பேஸ்டு நிறைய ஓல்டு ஜென்ரேஷன் பிரைவேட் செக்டார் பேங்குகள் இருக்கிறாங்க தனலட்சுமி பேங்க் பெடரல் பேங்க் சவுத் இந்தியன் பேங்க் கேத்தலிக் சிரியன் பேங்க் ரத்னாகர் பேங்க் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ரத்னாகர் பேங்க் போன்ற பேங்குகள் அனைத்துமே ஓல்டு ஜென்ரேஷன் பிரைவேட் செக்டார் பேங்குகள் ஆகின்ற அவங்களை சொல்றோம் அடுத்த பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்ப இவங்க எல்லாம் இன்னும் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் நேஷனலைசேஷன் பீரியட் அந்த லிமிட் வரல ஐம்பது கோடியே இருநூறு கோடியே வரல அதனால இன்னைக்கு வரைக்கும் பிரைவேட் பேங்குகளாகவே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது அந்நியூ ஜென்ரேஷன் பிரைவேட் செக்டார் பேங்க் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் ஒரு எட்டு பேங்குகள் இருக்காங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்டர் நைன்டீன் அந்த லிபரலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் வந்தவங்க தான் இந்த எட்டு பேங்குகள் கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய பேங்க்கள் நேஷனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் திரும்ப எப்படி புது பேங்க்கு லைசன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தான் அந்த லிபரலைசேஷன் கான்செப்ட் வரும் ராவ் மன்மோகன் சிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா பேங்கிங் உடைய கான்செப்டே மாற ஆரம்பிக்குது தனியார் துறையுடைய ஆதிக்கம் பெருக ஆரம்பிக்குது நிறைய கவர்மெண்ட் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பேங்க்ஸ் எல்லாமே நஷ்டத்துல ஓடுது பொதுத்துறை நிறுவனமா இருக்கிறதால நஷ்டத்துல ஓடிட்டு இருக்கு அப்ப அப்புறம் வரக்கூடிய காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் தன்னுடைய பாலிசியை மாத்துறாங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அரசு துறை நிறுவனங்கள் ஃபுல்லா தனியாருக்கு வித்துடலாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வர்றாங்க ஆனா பேங்குகளை விற்கல நிறைய கவர்மெண்ட் உடைய பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறைய இருந்தாங்க குறிப்பாக பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐசிஐசிஐ யூடிஐ ஹெச்டிஎஃப்சி போன்ற கவர்மெண்ட் பினான்ஸ் கம்பெனிஸ் இருந்தாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் பினான்ஸ் கார்பரேஷன் போன்ற அரசு துறை பினான்ஸ் கம்பெனிஸ் நிறைய இருந்தாங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நஷ்டத்தில் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த பீரியட்ல அப்போ நஷ்டத்தில் இயங்கக்கூடிய நிறுவனங்களை ஃபுல்லா பிரைவேட்டைஸ் பண்ணு அப்படின்ற பாலிசி அடிப்படையில் அந்த கவர்மெண்ட் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷனை தனியாருக்கு வித்தாங்க அவ்வாறு வாங்கிய தனியார் நிறுவனங்கள் அந்த பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு பேங்கிங் லைசன்ஸ் கேட்கறாங்க உடனே ஆர்பிஐ கொடுக்குறாங்க தொண்ணூத்தி மூணு தொண்ணூத்தி நாலு காலகட்டத்தில் இந்த மூன்று வங்கிகளுக்கும் தனியார் வங்கிகளாக ஆர்பிஐ லைசன்ஸ் கொடுத்து இன்னைக்கும் அவங்க ஒரு ஷெடியூல் கமர்ஷியல் பேங்காக ஆக்ட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்ட்டு இவங்களை சொல்லலாம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாலு காலகட்டத்தில் இன்னும் சில பேங்குகள் லைசன்ஸ் வாங்குறாங்க குறிப்பா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எஸ் பேங்க் கோட்டக் மஹேந்திரா பேங்க் இண்டஸ்இன் பேங்க் போன்ற பேங்குகள் ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாலு அடுத்ததா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பீரியட்ல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு பேங்குகள் வாங்குறாங்க ஐடிஎஃப்சி பந்தன் பினான்ஸ் போன்ற பேங்குகள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல லைசன்ஸ் வாங்குறாங்க ஆக இவங்க ஒரு எட்டு பேங்குகள் எடுக்கிறாங்க எஸ் பேங்க் கோட்டக் மஹேந்திரா பேங்க் அண்ட் இண்டஸ்இன் பேங்க் ஆக இவங்களை எல்லாம் தொண்ணூத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பேங்குகள் எல்லாம் என்ன சொல்லல
அந்த அளவுக்கு அவேல் பண்ணல பிளஸ் பெரிய ப்ராஃபிட்டே இல்லை அதனால நேஷ்னலைஸ் பேங்க்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணல ஆர்வம் காட்டலை இந்த பீரியடில் தான் கவர்மெண்ட்டுடைய ஐடியா தான் ரீஜினல் ரூரல் பேங்க் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டுல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆறாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி ஜெயந்தி என்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஆர்ஆர்பி அப்படின்ற கான்செப்ட் என்ன கேட்டா குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் மட்டும்தான் இது ஃபங்க்ஷன் ஆக போகுது கிராமப்புறங்களில் மட்டும்தான் இதனுடைய மேஜர் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் இது யார் போட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க யார் ஆரம்பிச்சா இதுவும் கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் தான் எல்லாமே யார் ஆரம்பிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அடிப்படையில் ஆரம்பிக்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டிங் போடுது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் போடுது இதை தவிர ஸ்பான்சர் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்குகளில் ஒரு பேங்க்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஆக மொத்தம் இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டிங் அடிப்படையில் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த ஆர்ஆர்பிஸை ஆரம்பிக்கிறாங்க கிராமப்புறங்களில் மட்டும் சர்வீஸ் பண்ணணும் விவசாயத்துக்கு கடன் கொடுக்கணும் ப்ரியாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங்க்கு கடன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்ஆர்பிஸுடைய மெயின் டார்கெட் ஸோ கிராம ஸ்வராஜ் என்று கனவு கண்ட காந்தியுடைய பிறந்த அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு அன்னைக்கு தான் அந்த ஆர்ஆர்பிஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பின்னால் ஆர்ஆர்பி ஆக்ட் அப்படின்னு போட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல இதை ரெகுலேட் பண்றாங்க ஆர்ஆர்பி ஆக்ட் எழுபத்தி ஆறு ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ஆர்பி ஆரம்பிச்சது எழுபத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது நரசிம்மம் குரூப் ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவான் நரசிம்மம் ஒர்க்கிங் குரூப் அப்படின்ற ஒரு குரூப் ஸோ நரசிம்மம் என்றவருடைய கமிட்டி பரிந்துரை அடிப்படையில் தான் அந்த ஆர்ஆர்பிஸை உருவாக்குறாங்க நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது ஆர்ஆர்பி நம்ம தனி கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஆர்ஆர்பி பத்தி பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சப்போ நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பிரான்ச்சஸ் இருந்துச்சு ஆர்ஆர்பி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பேங்க்குகள் இருந்தாங்க ஆர்ஆர்பி ஒவ்வொரு ஜோனுக்குமே ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா தற்போது பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெறும் ஐம்பத்தாறு பேங்க்கள் தான் இருக்கு நேஷனல் வைஸ் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஆர்ஆர்பிஸ் இருக்கிறாங்க குறிப்பா விருதுநகர் ஹெட் ஆபீஸ் கொண்ட பாண்டியன் கிராமின் பேங்க் சேலத்தை ஹெட் ஆபீஸாக கொண்ட பல்லவின் கிராமின் பேங்க் போன்ற பேங்குகள் நம்முடைய ஆர்ஆர்பிக்கு முக்கியமா சொல்லலாம் புதுவை கிராமின் பேங்க்னு இருக்கு பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆந்திராவில் பினாக்கினி கிராமின் பேங்க் ஆக எண்ணற்ற ஆர்ஆர்பிஸ் இருக்கிறாங்க தொடக்கத்தில் நஷ்டத்தில் போயிட்டு இருந்தாலும் இப்போ உள்ள பேங்குகள் பரவாயில்ல அட் ப்ரசன்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்கின்படி ஐம்பத்தாறு ஆர்ஆர்பிஸ் இருக்கிறாங்க கூடுதலாக ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க் நேச்சர்ல வரக்கூடியவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபாரின் பேங்க்ஸ் இந்தியாவில் ஆஸ் அண்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு ஃபாரின் பேங்குகள் இருக்காங்க ஸோ இந்திய வங்கிகள் வெளிநாடுகளில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிற மாதிரி வெளிநாட்டில் உள்ள வங்கிகள் குறிப்பாக ஹாங்காங் ஷாங்காய் பேங்க் அதான் முதல் முதல்ல இந்தியாவில் ஆரம்பித்த ஹெச்எஸ்பிசி பேங்க்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவில் ஆரம்பித்த ஒரு வெளிநாட்டு வங்கி இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கிறாங்க பேங்க் ஆஃப் மொரிஷியஸ் பேங்க் ஆஃப் அபுதாபி ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து பேங்க் டச் பேங்க் ஆக எக்கச்சக்க வங்கிகள் ஆஸ் அண்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஐந்து ஃபாரின் பேங்க்கள் இந்தியாவில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு அதுவும் ஆர்பிஐடைய ஷெடியூல தான் வர்றாங்க ஃபாரின் பேங்க்ஸ் ஆல்சோ ஷெடியூல் பேங்க்ஸ் ஆர்பிஐடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு பர்வியூக்கு விட்பட்டு உட்பட்டவங்க தான் ஆர்பிஐடைய நாம்ஸுக்கு உட்பட்டு தான் அந்த ஃபாரின் பேங்க்ஸ் இந்தியாவில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஆக இவங்களை ஒரு குரூப்பா பிரிக்கிறோம் அவங்க எல்லாமே ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் பார்த்தோம் அடுத்ததான் ஷெடியூல்டு நான் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்ற நேச்சர் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்குகள் இவங்க வந்து நான் கமர்ஷியல் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்துக்கலாம் இவங்க எல்லாமே கமர்ஷியல் லாப நோக்கம் கொண்ட பேங்க்கு எல்லாமே கமர்ஷியல் தாங்க அப்ப இவங்க எல்லாமே கமர்ஷியல் தான் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் அதுல பிரைவேட் ஆகட்டும் ஸோ அடுத்து ஆர்ஆர்பி ஆகட்டும் ஃபாரின் பேங்க் ஆகட்டும் எல்லாமே லாப நோக்கத்துல தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுக்கு டிவிடன் கொடுக்கணும் இல்லையா ஒரு பேங்க் ரெண்டாவதுன்னா லாப நோக்கம் இல்லாமல் இல்லை அப்போ அவங்க எல்லாமே கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்போ லாப நோக்கம் இல்லை பப்ளிக் சர்வீஸ் தான் நோக்கம் அக்ரி கிரெடிட் தான் கொடுக்கணும் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்ற கான்செப்ட் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவங்க தான் இந்த கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்குகள் இவங்களை ரெண்டாவது டைப்பான ஷெடியூல் நான் கோஆபரேஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் நம்ம கொண்டு வரோம் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்குகள் என்பவை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா பொதுவாக
ஆர்மியுடைய செகண்ட் ஷெடியூல் வரக்கூடியவை மொத்தம் முப்பத்தி ஒரு மாநில அளவிலான கூட்டுறவு வங்கிகள் இருக்கிறாங்க எல்லா ஸ்டேட்லயுமே இருக்கிறாங்க பொதுவாக நமக்கு இருபத்தி ஒன்பது ஸ்டேட் அப்படின்னாலும் சில சட்டின் யூனியன் டெரிட்டரிஸையும் சேர்த்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டேட் லெவல் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் இருக்குது அவங்க தான் அந்த கேட்டகரியில் வர்றாங்க இதை தவிர டிஸ்ட்ரிக் லெவல் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரை டிஸ்ட்ரிக் கோஆபரேட்டிவ் சென்ட்ரல் பேங்க் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக் கோஆபரேட்டிவ் சென்ட்ரல் பேங்க் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக் கோஆபரேட்டிவ் சென்ட்ரல் பேங்க் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக் கோஆபரேட்டிவ் சென்ட்ரல் பேங்க் இவங்களெல்லாம் நம்ம அந்த கேட்டகரியில் கொண்டு வரலாம் இதை தவிர அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்குகளும் இருக்கிறாங்க இவங்களும் ஷெடியூல் நேச்சரில் வர்றாங்க தூத்துக்குடி டவுன் அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் மதுரை டவுன் அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் இவங்கெல்லாம் இதுக்கு உதாரணமாக நம்ம சொல்லலாம் ஆக நம்ம பார்த்த இந்த ஷெடியூல் பேங்குகள் கேட்டகரியை தெளிவாக பார்த்துட்டோம் அடுத்த நான் ஷெடியூல் பேங்குகள் நான் ஷெடியூல் பேங்குகளை பொறுத்தவரை பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆர்பிஐடைய செகண்ட் ஷெடியூலில் யாரெல்லாம் வரவில்லையோ அவங்க எல்லாமே ஆர்பி ஒரு ஷெட்யூல் போட்டுக்கலாம் அவர் அட்டவணை போட்டு வைக்கலாம் அதில் வரவங்க ஃபுல்லாக ஷெட்யூல் பேங்க்ஸ் அதில் வராதவங்க நான் ஷெட்யூல் பேங்க்ஸ் அப்போ நான் ஷெட்யூல் பேங்குகளை பொறுத்தவரை பார்த்துட்டீங்கன்னா தொடக்கத்தில் இருந்தே விதிவிலக்கு பெற்ற பேங்குகள் ரெண்டு ஒன்று ஜம்மு காஷ்மீர் பேங்க் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இந்தியாவில் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு மட்டும் என்னைக்குமே ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிகிள் முன்னூத்தி எழுபதுன்னு சொல்லுவோம் அதன் அடிப்படையில் அந்த மாநில அரசுடைய வங்கியான ஜம்மு காஷ்மீர் பேங்குக்கு ஒரு ரிலாக்சேஷன் இருக்குது அவங்க ஆர்பியுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சிக்கிம் ஸ்டேட் பேங்க் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சிக்கிம் மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பேங்க் இந்த சிக்கிம் ஸ்டேட் பேங்க் அவங்களுக்கும் ஆர்பிஐ பர்வியூல இருந்து விதிவிலக்குகள் இருக்குது அவங்களுக்கும் அந்த நாம் தேவைகளை இதை தவிர நான் ஷெடியூல் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் சில கேட்டகரியில் வர்றாங்க நம்ம பார்த்தோம் இந்த கோஆபரேட்டிவ் பேங்குகளில் சில பேங்குகள் வரமாட்டாங்க கிராமப்புறங்களில் உள்ள பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சொசைட்டிஸ் இதில் வராது டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் அர்பன் லெவலில் உள்ள சில பேங்குகளும் வராது ஆக இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு பேங்குகள் லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க நான் ஷெட்யூல் கோஆபரேட்டிவ் பேங்குகள் அப்படின்ட்டு ஆர்பிஐ சார்பில் ஒரு பதிமூணு பேங்குகள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுறாங்க இவங்களும் நான் ஸோ ஷெட்யூல் பேங்குகளாக சொல்லுவோம் இதை தவிர பாருங்க எல்ஏபிஸ் அப்படின்னு சில பேங்குகள் சொல்லும் இவங்களை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ஆர்பி கான்செப்டுக்கு முன்னால இருந்தே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு லோக்கல் ஏரியாவில் மட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆகுறாங்க இந்த லோக்கல் ஏரியா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லை ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த பகுதி அந்த ரீஜனல டெவலப் பண்றதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த லோக்கல் ஏரியா பேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் நிறைய பேங்குகள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க பட் ஆஸ் ஆன் டேட் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே மூன்றே மூன்று லோக்கல் ஏரியா பேங்க்ஸ் தான் இருக்குது இவங்களையும் நான் ஷெட்யூல் கேட்டகரியில் நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்றோம் பொதுவாக பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பேங்குகள் மூணு யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு பேங்குகள் ஆந்திர பிரதேசில் தான் இருக்கு ஒன்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கிருஷ்ண பீமா எல்ஏபி ஸோ லோக்கல் ஏரியா பேங்க் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கிருஷ்ண பீமா லோக்கல் ஏரியா பேங்க் ஒரு பேங்க் இருக்கு ஆந்திர பிரதேசில் மகபூப் நகர் தான் அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் அடுத்ததான் கோஸ்டல் லோக்கல் ஏரியா பேங்க் அப்படின்ற ஒரு பேங்க் இருக்கு ரெண்டுமே ஆந்திராவை சேர்ந்தது தான் இதனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் மகபூப் நகர் இதனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் விஜயவாடா ஆந்திராவுடைய முக்கிய நகரான விஜயவாடால இதனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு ஆக ரெண்டுமே ஆந்திர பிரதேஷ் இதை தவிர மகாராஷ்டிரா ஒரு கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் இருக்கு மகாராஷ்டிரா ஒரு லோக்கல் ஏரியா பேங்க் இருக்குது அதோட பேர் சுபத்ரா பேங்க் அப்படின்ட்டு பேர் சுபத்ரா பேங்க் சுபத்ரா பேங்க் ஒரு பேங்க் இருக்கு இதை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கொல்காப்பூர் மகாராஷ்டிரால கொல்காப்பூர் தான் இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பாருங்க மூணு லோக்கல் ஏரியா பேங்க் ஒன்னு கிருஷ்ண பீமா லோக்கல் ஏரியா பேங்க் இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் மகபூப் நகர் தட் இஸ் இன் ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்குது செகண்ட் ஒன் கோஸ்டல் லோக்கல் ஏரியா பேங்க் இதுவும் ஆந்திர பிரதேஷ் தான் விஜயவாடா ஹெட் குவார்டர்ஸ் அடுத்ததான் சுபத்ரா லோக்கல் ஏரியா பேங்க் இது மகாராஷ்டிரால கொல்காப்பூர ஹெட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் கொண்டிருக்கு ஆக மூன்று லோக்கல் ஏரியா பேங்க்கள் தான் இருக்கிறாங்க ஆக இவர்களை நான் ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்குகள் ஆகிட்டு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்றோம் சரி அவ்வளவுதானா மொத்த பேங்குகளே அவ்வளவுதானா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல நம்முடைய ஆர்பி வந்து சில டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் மேசல பண்ண பேங்குகள்னு சொல்ல முடியாது சில விஷயங்கள் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படியே வந்துட்டு இருக்கிறாங்க சில டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ குறிப்பாக அவங்களை
ஸ்மால் பேங்குகள் இருக்கு பேமெண்ட் பேங்குகள் ஒரு பதினோரு பேங்குகளுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஆக பேமெண்ட் பேங்க் என்பவை இவங்களுடைய இந்த ரெண்டு பேங்குடைய மெயின் அப்செக்டிவ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்க்ளூஷன் இன்னும் இந்தியன் பினான்சியல் செக்டர்ல இன்க்ளூட் ஆகாம எக்கச்சக்க மக்கள் வந்து வறுமை கோட்டில் உள்ள மக்கள் ரூரல் ஏரியா ஹில்லி ஏரியா ரிமோட் ஏரியால உள்ள மக்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் பேங்கிங் சர்வீஸ் கிடைக்கணும் ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் ரீட்டைல் பிசினஸ் மார்ஜுல் அண்ட் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் இவங்களையும் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற பர்பஸ்க்காக கொண்டு வந்தது அந்த ஸ்மால் பேங்க் ஸோ பேமெண்ட் பேங்க் ஆக ரெண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டெபாசிட் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அதுவும் ரீட்டைல் டெபாசிட் மட்டும்தான் பேமெண்ட் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சம் வரையிலான டெபாசிட் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேமெண்ட் பேங்க் உருவாக்குறாங்க பேங்கிங் ரெகுலேஷன் செக்ஷன் டுவெண்டி டூ படி தான் அதை உருவாக்குறாங்க அதே மாதிரி ஸ்மால் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைல் சிறிய அளவிலான டெபாசிட் வாங்குறாங்க அதே மாதிரி சிறிய அளவிலான கடன் கொடுக்குறாங்க இந்த அடிப்படையில தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இந்த கான்செப்டை கொண்டு வர்றாங்க ஆஸ் ஆண்டே பதினோரு பேமெண்ட் பேங்குகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பேமெண்ட் பேங்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் டெல்லி என்னுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்குது ஸ்மால் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க கேபிட்டல் ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் ஜலந்தர் ஹெட் குவார்டர்ஸை கொண்டு இருக்கிறாங்க ஜலந்தர் டெல்லி அப்போ இந்த கேபிட்டல் ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே லோக்கல் ஏரியா பேங்க்னு ஒரு பேங்க் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பேங்குகள் தொடக்கத்தில் நாலு பேங்க் இருந்தது அப்போ ஜலந்தர் உள்ள அந்த கேபிட்டல் லோக்கல் ஏரியா பேங்க் தான் நவ் கனெக்டட் ஆஸ் கேபிட்டல் ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க கேபிட்டல் ஸ்மால் பைனான்ஸ் பேங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆக பத்து ஸ்மால் பைனான்ஸ் பேங்குகளுக்கும் பதினோரு பேமெண்ட் பேங்குகளுக்கும் ஆர்பிஐ லைசன்ஸ் கொடுக்குது அவங்க தான் ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கிறாங்க வித் சர்டன் ரெசிஷன்ஸ் முழுக்க அவங்க பேங்குகள் அப்படின்ட்டு அவங்களை கிளாஸ்பை பண்ண முடியாது ஏன்னா எக்கச்சக்க கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு பேங்குகள்னாலே பொதுவா ஸோ அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் லெண்டிங் அட்வான்சஸ் இந்த ரெண்டு மெயின் டியூட்டிஸ் வச்சுப்பாங்க ஆனா பேமெண்ட் பேங்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டீங்கன்னா தே கேன் அக்செப்ட் டெபாசிட்ஸ் ஓன்லி ஃபார் த தே கேன் மேக் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் தட் இஸ் மேக் பேமெண்ட்ஸ் ஒருவேளை சொல்ல போனா அவங்க எல்லாம் ஆர்பிஐ சப்சிடி ஏஜென்சிஸ் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா நபார்ட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கா நபார்ட் அப்போ பினான்சியல் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஆர் அதர் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு இவங்களை சொல்லலாம் இவங்களையும் பேங்குகளா தான் கிளாஸிஃபை பண்றோம் அந்த பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் யார் ஒண்ணு நபார்ட் வரக்கூடிய கிளாஸஸ்ல ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் நம்ம தனியாவே பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நபார்ட் செகண்ட் ஒன் எக்ஸிம் பேங்க் தேர்ட் ஒன் நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க் அப்படின்ற ஒரு பேங்க் நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க் ஃபோர்த் ஒன் சிபி பிப்த் ஒன் ஐஐபிஐ சிக்ஸ்த் ஒன் நார்த் ஈஸ்டர்ன் டெவலப்மெண்ட் பினான்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆக இவங்க எல்லாம் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் வர்றாங்க ஆக நபார்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல அக்ரி ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு இந்த ஆர்பிஐல இருந்து ஒரு விங்க பிரிச்சு நபார்ட் பேங்காக உருவாக்குறாங்க நபார்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் பேங்க் நைன்டீன் எயிட்டி டூ பேங்க் ஆக்ட் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் செஜ்மெண்ட்டை பார்க்கறது அதை ரெகுலேட் பண்றது அதை சூப்பர்வைஸ் பண்றது எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட் கொடுக்கறது ஷெடியூல் கமர்ஷியல் பேங்குகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை பிக்ஸ் பண்றது ஆக ஒரு ரெகுலேட்டிங் படியாக இந்த எக்ஸிம் பேங்க் இருக்குது இதே மாதிரிதான் ஹவுசிங் ரிலேட்டட் செஜ்மெண்ட்டுக்கு நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க் ஆர்பிஐ ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுடைய வேலை ஹவுசிங் கேட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்றது ஸோ ஹவுசிங் கடன் கொடுப்பதற்காக கமர்ஷியல் அண்ட் ஷெட்யூல் பேங்குகளுக்கு கடன் கொடுக்கறது போன்ற வேலைகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்ததான் சிறு நிறுவனங்களுக்கு கடன் உதவி செய்வதற்காக அரசாங்கத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் அந்த சிட்பி இவங்க ஒரு வகையான பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அடுத்ததாக ஐஐபிஐ சோ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு பேங்கை சொல்றோம் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சாரி ஆயிர
நார்த் ஈஸ்டர்ன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பினான்ஸ் கார்பரேஷன் அப்படின்றது கூட தொண்ணூத்தி அஞ்சு அப்ப இவங்க எல்லாம் ஆர்பி அப்ரூவ்டு பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இவங்களும் ஒரு வகையில நம்முடைய பேங்க்குகள் அனைத்து வகையான ஷெடியூல் பேங்குகள் பேங்குகள் எல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய அமைப்பாக இருக்கிறாங்க ஆர்பிஐ பார்த்துட்டு இருந்த நிறைய வேலைகளை பிரிச்சு ஒரு சப்சிடி கம்பெனிஸாக தான் இதை ஆரம்பிச்சாங்க பின்னால் இவங்க இண்டிவிஜுவல் பாடிஸாக ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடிஸாக பார்லிமெண்ட்ல ஒரு சட்டம் போட்டு உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகளாக தான் இவங்க இருக்கிறாங்க நபார்ட் நபார்ட் சட்டம் ஸோ எக்ஸிம் பேங்க் எக்ஸிம் பேங்க் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி டூ படி நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க் ஆக்ட் அடுத்து சிபி ஐஐபிஐ அடுத்துதான் என்இடிஎஃப்சி போன்ற நிறுவனங்கள் எல்லாமே பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் இவங்க ஒரு தனி கேட்டகரியில இயங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதை தவிர நிறைய பினான்சியல் செக்டர் ரெகுலேட்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் ஸோ ஐஆர்டிஏ செபி போன்ற அமைப்புகள்லாம் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் நம்ம வரக்கூடிய கிளாஸஸ்ல பிரீஃபா பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு தேதிக்கு நம்ம பார்த்த விஷயம் இந்தியாவில் பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு வங்கித்துறை அமைப்பு எப்படி இருக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்த கிளாஸ்ல பேங்க்னா என்ன இந்தியாவில் பேங்க் உருவான வரலாறு என்ன ஹிஸ்டரி ஆஃப் பேங்கிங் அப்படின்ற சாப்டரை பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்த பாடங்கள்ல நம்ம நம்முடைய சென்ட்ரல் பேங்கான ரிசர்வ் பேங்கை பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வகுப்புகளையும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க குட் லக் பாய்